La ministra de Agricultura en Funciones, Isabel García Tejerina, participaba en el día de ayer en un acto público de campaña organizado por la Junta Local del Partido Popular. Un acto en el que se abordaron las cuestiones principales que afectan al sector primario tanto a nivel nacional como local. En este sentido, y tras hacer especial hincapié en el llamamiento al voto útil, García Tejerina destacaba que votar al Partido Popular es votar al Partido del Campo y de los Agricultores. Porque tenemos ambición de lo mejor para España, de lo mejor para nuestros pueblos, de lo mejor para el campo. Porque sabemos hacerlo y porque queremos hacerlo, porque lo ambicionamos para España. Por España y por los españoles, yo os pido a todos que el próximo domingo vayáis a votar y a ganar. Por otro lado, y tras hacer repaso de los logros conseguidos en relación al sector en los últimos cuatro años, la titular de Agricultura felicitaba a Antonio Lucas Torres por apostar de forma decidida por este sector y por poner en marcha proyectos pioneros en España como la Guardería Rural Nocturna. La buena y felicitación por esta iniciativa que es, desde luego, la primera y la única en España. Siempre hay, y es a quien todos tenemos que agradecer más, quien va a por delante, pues el alcalde de Campo de Criptana desde luego nos ha demostrado hoy que en compromiso con los agricultores vas por delante al resto de los alcaldes. Felicitaciones que Lucas Torres agradecía manifestando que es su obligación apostar por quienes generan empleo y riqueza, en este caso los agricultores. De ahí que de cara al próximo año se amplíen desde el ayuntamiento las ayudas para este sector. Todos aquellos agricultores, todos aquellos empresarios agroalimentarios que contraten a desempleados de campo de criptana tendrán una subvención del entorno entre 1.000 y 1.200 euros. Que todos aquellos jóvenes agricultores que a partir del año que viene se incorporen al campo, además, y será compatible con las ayudas de, eh, que, que dan otras instituciones, el ayuntamiento les pagará, les dará la cantidad similar a lo que viene a ser el cupo de autónomo a cada uno de los jóvenes agricultores. Por otro lado, y tras explicar los proyectos que en materia de agricultura se han llevado a cabo en este primer año, Lucas Torres hacía especial hincapié en la firma la próxima semana del convenio de la Guardería Rural Nocturna, así como la implantación de cámaras de vigilancia en los caminos que rodean el municipio. La próxima semana, los tres presidentes de las distintas cooperativas agrícolas, la secretaria del Ayuntamiento y el concejal de Agricultura me acompañarán a la Dirección General de la Guardia Civil a firmar lo que será el primer y único convenio de toda España del de servicio de guardería rural nocturna. Vamos a tener el término rural más seguro de toda España. Medidas que, como aseguraba, ponen de manifiesto la apuesta que los gobiernos del Partido Popular hacen en pro del sector primario y de los agricultores.